istraživanje o poreklu cara Justinijana manje je značajno zbog samog Justinijana, jednog od najznačajnijih svetskih vladara svih vremena, koliko god to paradoksalno zvučalo. Ovo istraživanje otkriva nam istoriju našeg naroda u mračnom periodu rimske vladavine. Iako je Justinijan vanredno važna svetska istorijska ličnost, on je za nas ipak i prevashodno romejski vladar. Justinijan je napravio svetu Sofiju u Carigradu i doneo Justinijanov zakonik, najvažniji pravni akt srednjeg veka, a koji će biti važan osnov i za zakon o pravilo Svetog Save. Ipak, Justinijanovo etničko poreklo nije nevažno i svakako može biti važno za shvatanje uloge Srba u ključnim evropskim istorijskim procesima. Ova emisija bazirana je na nalazima doktora Đorđa Jankovića, našeg čuvenog arheologa, koji je u svom kapitalnom delu predanje i istorija crkve Srba u svetlu arheologije veoma detaljno dokazao istinu o Justinijanovom poreklu. Takođe, naš mladi istoričar i stalni saradnik kanala Srbija Global, Aleksandar Mitić, u svom naučnom radu o poreklu Justinijana dopunio je dokaze Đorđa Jankovića. A osnova svih ovih istraživanja zapravo je sažetak žitija Justinijanovog, tačnije žitije upravdino Bogumila monaha, koje je nestalo verovatno u 17. ili 18. veku. Iako spis nije sačuvan, za njegovo postojanje se zna, jer za sadržaj onoga u što u njemu piše znaju pisci 16. i 17. veka, a deo, to jest sažetak žitija, Donosi nam jezuitski episkop Ivan Tomko Mrnavić. No kao što smo rekli, fokus naše priče nije isključivo na etničkom poreklu Justinijana, već na etničkom poreklu naroda koji na prostoru Huma, Balkana, tada zvanom Ilirik, živi u 4., 5. i 6. veku, pre navodnog doseljavanja Slovena. Iz svih istorijskih zapisa koji će ovde biti prezentovani, ali i iz arheoloških nalaza, vidjet će se da se takozvano ilirsko stanovništvo ne može drugačije tumačiti nego kao srpsko, a isto važi i za pojam dardanaca, što su sve samo regionalni ili ti plemenski nazivi za jedan te isti narod. Takođe iz traganja o poreklu Justinijana vidjet ćemo da postoji više nezavisnih istorijskih potvrda da je Selimir, iz dinastije Sevladović, knez Selimir, kralj Selimir, zaista postojao da se ne radi u izmišljenoj ličnosti, te da su događaji koji se hronološki vezuju za srpskog kneza kralja Selimira zaista i jesu dogodili. Pa da pobrojimo sve glavne teze koje će biti prezentovane u ovoj emisiji. Prva teza, lažni navodi Konstantina Jiričeka iz 19. veka, a kojima je obarana verodostojnost žitija Selimira, Justinijana upravde, danas su arheološki oborene, što reafirmiše verodostojnost i tačnost žitija. Druga teza, arheološki nalazi kao i istorijski zapisi žitija govore da su Iliri i Dardanci 4., 5. i 6. veka zapravo Srbi, to jest narod identičan Slovenima sa druge strane Dunava i Karpata. Treća teza, srpski kralj Selimir Sevladović je istorijska, a ne izmišljena ličnost. Četvrta teza, kroz priču o Justinijanu upravdi vidimo borbu između dva koncepta. Jedan broj naših ljudi daje doprinos obnovi moći Novog Rimskog carstva sa centrum u Carigradu, pogotovo u vreme Justinijana upravde. Drugi deo našeg naroda teži osnivanju sobstvene srpske države. Ali krenimo redom. Najranije zapise o tome da bi Justinijan mogao biti srpskog porekla zatičemo kod katoličkih pisaca Mavra Orbina i Jakova Lukarevića krajem 16. i u prvim godinama 17. veka. Justinijan je rođen 482. godine na teritoriji provincije Dardanije. U nauci se do danas vodi polemika o tome koje je zaista rodno mesto Justinijanovo. Prva i najglasnija teza službene nauke jeste da se radi o Lebanu, mada ima i drugačijih tvrdnji da se radi o Prizrenu ili njegovoj okolini. Katolički pisci Orbin i Lukarević Justinijana definišu kao Slovena. 
Međutim, katolički pisci to čine čak i za Nemanjića i druge vladare. A mi se odmah moramo zapitati koji su to Sloveni mogli živeti u Lebanu ili prizrenu njegovoj okolini u petom veku nego Srbi. U svakom slučaju i sama službena nauka tvrdi da Justinijan nije Grk i nije Latin. Prema službenoj nauci Justinijan je ilirskog porekla, seljačkog porekla, kao i veliki broj imperatora tog vremena. Dilemu, dakle, ovde možemo sesti na dve opcije. Budući da je pojam Ilir u istoriji vezivan za Srbe, a tek od kraja 19. veka za Šiptare, ispada da je Justinijan mogao biti ili Srbin ili Šiptar. Ovo pitanje svakako spada u domen retoričkih, a ne stvarnih dilema. Naravno, službena nauka odmah dodaje pojam romanizovani Ilir, romanizovani tračanin. Ali mi danas, nakon silnih arheoloških i jedičkih istraživanja, pouzdano znamo da se i način života i jezik starosedladelaca u unutrašnjosti Balkana očuvao i u vreme Rima. Da oni, ti stanovnici, dakle, sem manjeg broja, nisu romanizovani. Ako neko koristi ognjišta, neko peć, to nije isto. Jer na jedan način se sprema hrana na peći, odnosno na na onaj način na koji mi danas premamo kranu, a na drugi način se prema na ognjištu. Na su toga mi možemo da pratimo domoroce naših prostora, pre svega rimske Dalmacije, koji nisu romanizovani. Znači, kod nas obično govori, to strano ništo je romanizovano, znači, zaboreli svoj jezik i svoju kulturu do vremena kada su počeli da se navodno doseljavaju u Sloveniji, međutim, oni nisu bili romanizovani. Vidimo da su oni spremali hranu kao i pre rimske okupacije, da prave iste posude kao pre rimske okupacije, da žive u istim kućama, da koriste ista ognjišta. I onda dolaze navodno neki novi Sloveni koji takođe prave posude na isti način, žive u istim kućama i isto prave ognjišta. I Justinio Anov, ujak Justin, koji će se pre Justinijana naći na prestolu, takođe je bio ilirskog porekla, što je opet jednako dardanskom, to je srpskom. A pre njih takođe, na prestolu Carigrada, naći će se Anastasije I, takođe ilirskog dardanskog porekla. Sve ovo navodim kao nesumnjeve navode službene nauke. Veliki broj tzv. ilira našao se na pozicijama imperatora, zato što ih je na to mesto birala sama vojska. Dolazak na presto direktno iz vojnih krugova ima smisla ako znamo da su tzv. ilirske legije činile najveći deo snaga Rimske imperije, a tzv. dalmatinska konjica u udaru snaga Rima. Broj rimskih imperatora koji su rođeni na našim prostorima je ukupno 35. Takođe moramo reći da još sedam rimskih imperatora vodi poreklo sa naših terena, a rođeni su van teritorija Helma, u mestima gde su im očevi vladali ili službovali. Znači da je bilo ukupno 42 rimske imperatora koje su bili sa našeg prostora ili, kako su to njihovi savremenici volili da kažu, bili su ilirskog, tračkog, dalmatskog, dardanskog porekla. Što se tiče istočnog rimskog carstva, to je sromijskog carstva, kako su ga oni nazivali, ili Vizantiji, kako ga je pogrešno naziva naša službena istoriografija, zanimljivo je da od perioda Konstantina Velikog, koji je prenao predstavnicu iz Rima u Carigrad, Pa sve do 7. veka na tronu se uglavnom smenjuju carevi koji su bili ili srpskog, to jest ilirskog ili tračkog porekla, ili sirici, takozvani isavrijanci, kako su ih tada nazivali. Justin I, ujak Justinijanov, i Justinijan kao takozvani iliri, svoju reputaciju izgradili su baš u mnogim ratnim uspesima, pre svega u borbama na Moravi. U svom delu Tajna istorija Prokopije oko 550. godine piše da je Justin I bio jedan od trojice siromašnih seljaka i lira koji su došli u Carigrad da bi stupili u vojsku. Prokopije takođe piše da je Justinijan rođen u selu Taurisiumu pored kastela Bederijane, gde je kasnije podigao grad prvu Justinijanu sa sedištem arhijepiskopije i lirika. To je oblast Lebana, a Caričin grad je nekadašnja prva Justinijana piše u svojoj knjizi dr. Đorđe Janković. Skoncentrišimo se sada na problem žitija upravdinog Justinijanovog. Ivan Tomko Mrnović, jezuitski sveštenik u 17. veku, piše da je u jednom ilirskom manastiru na Svetoj gori video i čitao žitije Justinijanovo. Ovo žitije pripisuje se izvesnom monahu čije ime Bogumil, 
a koji je odigrao ključnu ulogu u životu Justinijana, kao njegov učitelj i duhovnik. Na osnovu tog izvornika Mrnević je sastavio sažetak spisa sa svojim komentarima. Postavlja se odmah pitanje kakav je to ilirski manastir u 17. veku na Svetoj gori. Naravno, bez ikakve dileme, radi se o srpskim svetogorskim manastirima. Iz ovog teksta vidimo nekoliko stvari. Prvo, da je ilirski jezik srpski jezik, što je materni jezik Justinijana. Drugo, vidimo da se po žiti u rodnom mestu Justinijana nalazi ili u Prizrenu, u njegovoj okolini, ili negdje u južnoj Srbiji i oko Lebana. A svakako na teritoriji koju jedinstveno nazivamo Stara Srbija, jer se kaže kod Prizrena što može biti rastegljiv pojam. Također ovde se jasno navodi i manastir Svetog Vasilija, gde je Mrnević video žitije. O tome istoričar Aleksandar Mitić piše Malo je poznato da na Svetoj gori, osim Hilandara, u prošlosti je bilo i drugih manastira koji su pripadali Srbima, to jest koji su srpski vladari i velikaši nanovo podigli iz ruševina. Naprimjer, manastir Sveti Pavle zadužbina je Vuka Brankovića iz 14. veka i sve do kraja 18. veka bio je srpski. Također je manastir Simon Petra Zadužbina je despota Uglješe Mrnjavčevića, takođe je iz 14. veka. Zatim, manastiri Grigorijat i Ksenofond, takođe iz 14. veka, a bili su srpski do 18. veka. Manastir Svetog Vasilija, gde su bili srbi monasi i gde se nalazio originalni spis žitija Justinijanovog, je takozvana Hrusija ili skit Svetog Vasilija. Njega je podigao još kralj Milutin, na samoj morskoj obali kao tvrđavu za potrebe zaštite Hilandara, a Stefan Dečanski u njemu podigao je crkvu posvećenu svetom Vasiliju. Tako da je od tog doba Hrusija, poznata kao skit, to jest manastir svetog Vasilija, i bio je jedno vreme nezavistan od manastira Hilandara. Kroz vreme su niz pisanih izvora nestali. Više ne imamo taj rukopis u kome se piše o žitju Justinijana dok nije preuzao vlast. Njega citiraju i znaju za njega u 16. veku. Znači Mavro Orbin i drugi rimokatolički, dakle zapadni istoričari navode podatke, navode podatke iz tog teksta ili iz više tekstova, teško je sad reći, i njihov izvor kad se citira, onda se citira neki ilirijski, odnosno srpski manastir, gde je taj izvor napisan na ilirijskom, odnosno srpskom čiličnom pismu. A što ne znači da je izvornik u šestom veku pisan slovenski, mogu da bude pisan grčki, latinski, pa da je onda preveden na slovenski jezik i kao takav bio sačuvan u nekom manastiru na Svetoj gori, najprej u Hilandaru. E sad, kako je to nestalo? Pa za to je bilo mnogo prilika, ili razni požari, ili pljačke, ili pojedini kaluđeri, ili pojedini naučnici koji su tamo boravili, pa su mogli nešto dati da odnesu. Dalje u izvodu sažetka žitija upravdinog, koji u svojoj knjizi prenosi doktor Đorđe Janković, kaže se Otac upravdin zvan Istok beše od roda i porodice svetog Konstantina Velikog, vladara rimskog i najvećeg samodržca hrišćanskog. Mater mu beše Biglenica, sestra Justina koji vladaše u Novom Rimu. Istokova sestra zvana Lada beše udata za Selimira, kneza Slovena koji nekoliko sinova imaše, među kojima reči rada, koga u dvoboju, bit će o tome reći, ubi Justinijan. Ovaj deo žitija je veoma važan, jer otkriva mnogo više nego što se na prvi pogled može zamisliti. Najpre nesporan je podatak da je Justinijan rođeni sestić Justinov, to znamo. Ali novi podatak jeste da je car Konstantin delom rođački povezan sa Justinijanovim ocem Istokom. Rođena tetka Justinijanova jeste žena Selimira iz dinastije Svevladović. Ova dinastija do danas je osporavana u srpskoj istoriografiji. Međutim, ovde vidimo da postoje dva različita izvora o Selimiru, a ne samo 
letopis Popa Dukljanina kao jedan od najfalsifikovanijih tekstova naše stare istorije. Žitije koje Mrnević nalazi na Svetoj gori donosi informacije o Selimirovom sinu u Rečiradu o kome nema informacija u letopisu Popa Dukljanina. Ali, što je najbitnije za verodostojnost tvrdnje Žitija upravdinog, u njemu se navode tačne informacije o upadu Bugara u vreme Selimirovo. Citiram. Zbog Bugara koji su napali Rimljane, probili se u unutračnost i ubili Rastusa, vrhovnog ilirskog vojnog zapovednika, vodeće vojvode Varvara, Justin napade na više mesta i zaustavi ih. Kada je Bugarima u pomoć došao Rečirad, Selimirov sin, Justin nije mogao ni molbama, ni ubeđivanjem da raskine njegov savez sa Bugarima. I oko toga nastupi teška rasprava između Justinijana i njegovog brata Rečirada. Zatim dođe do svađe i uvreda, a onda i do dvoboja između njih. Naime, u vreme Selimirovog sina Vladana Sevladovića u letopisu Popa Dukljanina pomenut je upad Bugara. Službena nauka ovo je dugo koristila kako bi opovrgavala istinitost spisa. Ona je smatrala da izvorni Bugari, turkijsko-azijsko pleme, dolaze na naš prostor tek 679. godine. Međutim, istoričar Aleksandar Mitić navodi da su Bugari koje pominje monah Bogumil, u stvari hunsko-bugarsko pleme Kurtiguri, koje je upravo u vreme vladavine Justina I. prodiralo i pustošilo Balkan. O Kurtigurima nam pružuju podatke romejski pisci Agatija, Jovan Malala i Menandar. U vreme Selimira i njegovih sinova potvrđene su upadi srodnih turano-bugarskih plemena, koji kasnije u spisima bivaju personifikovani kroz ime Bugara, što je prirodno jer će se Bugari najduže zadržati na našem prostoru i veoma brzo stopiti sa lokalnim stanovništvom. I kod Mavra Orbina i kod pisca Žitija Upravdinog, koji očigledno daju podatke iz različitih izvora, nailazimo na tvrdnju da srpski knez, jedan od naslednika Selimira, paktira sa Bugarima protiv Carigrada. Iako postoje čak i rođačke veze sa Justinom i Justinijanom. To nam otkriva veoma komplikovanu prirodu odnosa između elita koje su pokušavale da uspostave vlast nad Balkanom u 5. i 6. veku. Jedna struja Srba i Lira pokušavala je da što bolje organizuje multietničko carstvo sa centrum u Carigradu, dok je dinastija Svevladovića pokušavala da stvori etničku državu pa je nalazila interes u pravljenju saveza sa azijskim plemenima, koje su prodirala u Evropu toga vremena. Međutim, odnosi Srpske države Svevladoviće i Carigrada još su komplikovani zbog uloge Gota, čije etničko poreklo do dana današnjeg nije do kraja istraženo. U samom žitiju Justinijana upravde piše da Goti i Sloveni govore istim jezikom, citiram, Upravda, po želji ujaka, crkvu koja nekada beše ustupljena Konstantinopoljskim gotima, dao je da arhijepiskop starog Rima Jovan po pravovernom obredu posveti da sačuva psalmi i liturgiju na gotskom jeziku iz ljubavi prema svom ilirskom plemenu jezika istog gotskom. Dr. Đorđe Janković detaljno pojašnjava da se iz ove rečenice može razumeti da je u Justinijanovo vreme praktično postojala srpsko-slovenska liturgija pisana gotskim runama. Svakako, narednih 150 godina obeležit će Srpsko-gotski savez protiv Carigrada, ali i povremeno paktiranje i savjezništvo Srba i Gota sa jedne strane, a Romeja sa druge. Srbija Global predstavlja kolodar za 7528. godinu. Godišnji i životni ciklus. Narodna znanja od praistorije do danas zapisana i sačuvana u jednom kolu. Od Vinče preko Tribala do Rozete na crkvi Lazarici koji čuvaju tajnu srpskog neolitskog znanja. Kupovinom kolodara pomožete očuvanje srpskog narodnog sećanja i napredak kanala Srbija Global. Naručite putem maila koji vidite na ekranu. Prilikom naručbine kolodara obavezno upišite ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj i kontakt telefon. 
cena 450 dinara plus troškovi dostave. I ovde dolazimo do, po našem mišljenju, najvažnijeg razmatranja u ovoj emisiji. Naime, na Balkanu dominantan faktor i na strani Carigrada i na strani Sevladoviće koji stvaraju srpsku etničku državu jesu Srbi. Kako je to moguće? Odgovor je ujedno i komplikovan i jednostavan. Dobrim delom na ovo pitanje odgovorio je dr. Đorđe Janković u knjizi Predanje i istorija crkve u svetlu arheologije. Naime, s jedne strane su Srbi i Lirikuma, prostora koji je pod državnom ingerencijom Novog Rima, to je Carigrada. Ti Srbi su već od ranih vekova hrišćani i to ne zahvaljujući Rimu, već uprko si Rimu, jer apostol Pavle i njegovi učenici upravo među Srbima i Lirikuma nalaze hrabre i buntovne ljude spremne da prihvate progonjenu reč Hristovu. Dr. Janković u svojoj knjizi objašnjava da car Justin prethodnih na Carigradskom prestolu, kao i Justinijan, novo carstvo grade na srpskom elementu, na srpskom stanovništvu, na njegovoj samoodbrani od upada raznih plemena, kao i na njegovim kulturno-socijalnim osobinama. Prea pisanju doktora Jankovića Srbi i Lirikuma nikada nisu poštovali do kraja rimske zakonske odredbe, pogotovo one o robstvu. Nikad. Te bi svako onaj ko ne želi da bude rob mogao da se skloni u dubinu huma Balkana kod Srba i time izbjegne robstvo. Dakle, uprkos činjenici da i u Justinijanovom zakoniku ostaju određene odredbe o robstvu, to za Srbi i Lirikuma ne važi. Kod njih dominira običajno pravo u unutrašnjim odnosima. Upravo na običaju Srba da budu organizovani u manje nasobine župe ili ti gradove, Justin i Justinijan, a pre njih i Anastasije, koji je takođe Ilir, grade novi sistem odbrane, zahvaljujući kome i obstaje Carigrad. Citiram doktora Jankovića. Stanovništvo se naviklo na samoodbranu. Vojska je sada domaća i brani svoje porodice i tlo, što su nekada trebale da rade najamničke jedinice. U selu, tvrđavi, bedeme brane priučeni ratnici. Od njih se sada regrutuje profesionalna carska vojska, a ne od stranih najamnika. Stiče se utisak, tvrdi Janković, da se Ilirik sam odbranio i tako obnovio istočno carstvo. Episkop postavljen za oca grada pred kraj četvrtog stoleća sada dobija pravu ulogu svetovnog starešine grada. Uz njega je još i vojni zapovednik. Ova osobina da u vreme kada nema prave države, crkveni velikodostojnik preuzima vođenje naroda, ostaće karakteristična za Srbe praktično do 18. veka. Dakle, da podvučemo i naslikamo stanje koje nastaje već u četvrtom veku i traje praktično do Justinijana. Kod Srba, koje pisci toga vremena nazivaju još i Lirima, Dardancima, a kasnije Slovenima, a koji su činili većinu stanovništa na Balkanu, robstvo nije postojalo, a svako ko nije želao da bude rob, mogao je otići kod Srba. Dalje, na teritoriji današnje Srbije, krajem četvrtog i početkog petog veka, Više ne postoji nikakva rimska provincija, već postoje takozvani očevi gradova, uglavnom hrišćanski episkopi. To je zapravo delimično hristijanizovani model tradicionalnog srpskog ilirskog zadržnog plemenskog uređenja sa batom na čelu. Ovakav sistem zatičemo i kod Slovena gde je na čelu župan, što opet ukazuje da se radi o istom narodu. U zapadnim srpskim krajevima, u Dalmaciji, Samo gradove na moru drži grčko-latinska uprava, dok je sva unutrašnjost srpska. Zapadno-rimsko carstvo prestaje da postoji oko 476. godine. Iz svega navedenog jasno možemo videti da takozvani Ilirik nije opustao i ostao bez građana kako službena istorija pokušava da nam servira. Vidimo da takozvani Iliri nisu sišli sa istorijske scene, kako piše u službenoj istoriji, već su imali jako važnu ulogu u Ilirik opstanku raspadajućeg carstva. U knjizi Predanje istorija crkve u svetlu arheologije, dr. Đorđe Janković predstavlja čitav niz arheoloških dokaza koji govore o podudarnosti kulture tzv. Ilira Srba sa Černjahovskom kulturom. Arheološki nalazi koji su na čitavom prostoru od Almacije do Ukrajine poklapuju se zapravo već od prvog veka na čitavom ovom prostoru, dakle od Almacije do Ukrajine, a pogotovo od četvrtog veka nadalje. 
Sve ovo tema je za jednu posebnu emisiju, a o tome možete čitati više, naravno, u više puta citiranoj knjizi doktora Jankovića. Ovdje ćemo samo prikazati zapone iz petog veka svakome kojima vid jasno je da nalazi 1 i 2 pripadaju istoj kulturi. Nalaz 1 je iz Beograda, 5. vek, nalaz 2 je sa Dona, mesto za Mijatino, takođe 5. vek. Takođe očigledno je da istoj kulturi pripadaju nalazi 4, 5, 7 i 8. A oni pokazuju postojanje iste materijalne kulture. Nabrajat ćemo redom nalaz 4 iz Mađarske, današnje 5 iz Ostružnice kod Beograda, 6 Sremski Karlovci, 7 Beograd i 8 mesto Vecel na reci Moriš koja teče kroz Rumuniju, a uliva se u Tisu. Ovi nalazi pokazuju nam da isti narod živi u Beogradu s jedne i s druge strane Dunava i Save, a u Sremu, dakle Budimu, Rumuniji, današnjoj sve do Ukrajine. Ovi nalazi slažu se i sa rasprostrinjanjem genetike koju danas možemo vidjeti u pomenutim regijama, ali prevedeno na jezik petog veka u Iliriku živi isti narod kao i u takozvanoj prapostobini Slovena. Mi možemo još jasnije reći Srbi i Lirika u petom veku pokazuju iste kulturne odlike kao i Sloveniji recimo u Ukrajini. Srbija Global predstavlja kolodar za 7528. godinu. Godišnji i životni ciklus. Narodna znanja od praistorije do danas zapisana i sačuvana u jednom kolu. Od Vinče preko Tribala do Rozete na crkvi Lazarici koje čuvaju tajnu srpskog neolitskog znanja. Kupovinom kolodara pomožete očuvanje srpskog narodnog sećanja i napredak kanala Srbija Global. Naručite putem maila koji vidite na ekranu. Prilikom naručbine kolodara obavezno upišite ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj i kontakt, telefon. Cena 450 dinara plus troškovi dostave. Vratimo se sada samom žitiju Justinijana upravde od monaha Bogumila, koji je Ivan Mrnović našao u Srpskom manastiru Svetog Vasilija na Svetoj gori. Napravit ćemo kratko analizu imena i lira pomenutih učinima. u njemu. To su upravda istog Vukčica, Božidara, Rastus, Bogumil. Prema žitiju Justin šalje svog budućeg naslednika na Carigradskom tronu u Italiju kod Teodoriha, kralja Gotskog, da isposluje pomoć gde je on dobro primljen. Citiram, dakle radi se o Justinijanu, stanovao je kod Teodoriha kao brat, što je ilirski običaj da se bratinjenje spajaju i povezuju. Teodorih je sin Teodemira, Obratite pažnju sada na imena, dok Teodemir ima braću Valamira i Videmira. Sva tri brata Gota, kao što možete vidjeti, imaju nastavak Mir u imenu, što je tipično srpsko-slovenska osobina. Naravno, njihove imena su prepisima, što slučajno, što namerno deformisana, dok su u originalu zvučila sasvim sigurno nama još prepoznatljivije. Nije teško zaključiti da bi... Valamir mogao biti Velimir, Videmir, Vitomir, mada sva tri imena i u deformisanom zapisu imaju jasno značenje u srpskom jeziku. Imajući u vidu imena oca i stričeva Teodorihovih, mora se uzeti u obzir i drugačije čitanje Teodorihovog imena, jer naime zapis Teodori CH sa CH na kraju imena mogao bi biti i Teodorić, ili ti recimo možda Teodorić, kako kažu Teodorić. Slovenci ili Rusi. U samom pregledu imena pomenutih u žitiju vidimo da jedino neslovensko, nesrpsko ime jeste ime samog Justina, dok su sva ostala imena našeg porekla. Tako ilirski vojskovođa pomenut u žitiju kao Rastus takođe ima tipično srpsko ime sa nastavkom us latinskim koji se dodava o našim imenima u zapisima i popisima. O ovome govori naravno i dr. Đorđe Janković. Imena Rastko, Rastislav tipična su za Srbe s tim što iz žitija vidimo da su u zvaničnim spisima gotovo svim imenima dodavani latinizirani nastavci, odnosno latinski nastavci us. Sada je vreme da obradimo dokaze za i protiv Žitija Justinijanovog. Sažetak Žitija upravdinog na latinskom jeziku autora Ivana Mrnovića otkrio je u Rimu engleski istoričar James Bryce i objavio ga sa tumačenjima na engleskom jeziku 1887. Međutim, 
on je odmah iznao kritički stav da Justinijan i njegov ujak Justin nikako nisu mogli da budu u Sloveniji, jer Sloveni tobože na Balkan dolaze tokom 7. veka. Engleski istoričar je ipak pokušao da nađe neke dokaze koji obaraju žitije, pa je u pomoć pozvao Konstantina Jiričeka, čoveka koji je od Austro-Ugarske bio praktično zadužen za pisanje istorije kako i danas učimo. Jiriček, iako potpuno nestručan za arheologiju, engleskom istoričaru Brajsu poludio je tobožnje arheološke dokaze. Rekao mu je da crkva Svete Sofije u Sofiji, koja se pominje u Žitiju, nije iz Justinijanovog vremena, već je građana 500 godina kasnije u 11. veku. To je praktično bio jedini i ključni dokaz koji je Brajsu poslužio da odbaci verodostojnost dela. Međutim, novim arheološkim nalazima I analizama pokazalo se da Jiriček nije u pravu, te da samim time ni zaključci Brajsa nisu na mestu, odnosno da se crkva Svete Sofije i Sofije ne može koristiti kao arheološki dokaz protiv istinitosti žitija. Naprotiv, više različitih autora, pa i dr. Đorđe Janković, daju niz dokaza neoborivih da crkva Svete Sofije u Sofije zaista pripada šestom veku, dobu Justinijana, te da su sve prilike da se upravo ta crkva može i mora koristiti kao arheološki dokaz za istinito žitija. Doktor Janković u svojoj knjizi Istorija crkve u svetlu arheologije detaljno opisuje sve elemente starih i novih slojeva crkve Svete Sofije iz čega se vidi da postoje temelji crkve iz četvrtog veka koja je u Justinijanovo vreme očigledno obnavljana i proširivana jer je prethodna stradala krajem četvrtog veka. Doktor Janković takođe u knjizi predočava arheološke dokaze da su i Justin, kao prethodnik i naslednik njegov Justinijan, upravda ulagali i gradali na teritoriji Kosova i Metohije sa koje su poticali. Justin i Justinijan, kao i Justinijanov otac Istok, kako ga naziva Žiti upravdino, posebno uložu na prostoru nekadašnjih provincija Prevale i Dardanije, gde će kasnije biti izgrađena Justinijana Prima, autokefalna crkva za čitav ilirik, to jest za teritoriju od Velesa na jugu do Sremske Mitrovice na severu, a na istoku do prastare granice Tribala, to jest reke Iskar, koja se do dana današnjeg poklapa sa granicom slavljenja Slava, što je osnovna razlika Srba i ostalih pravoslavnih hrišćana i Slovena. Zapadno granica Justinijanovog ilirika i jurisdikcije Justinijane prime najverovatnije je reka Drina. Država Svevladovića se zbog Justinijanovih osvajanja i obnove snage Carigrada povlači zapadno prema Hercegovini, Bosni i Dalmaciji. Srpska država u vreme Justinijana po svemu sudeći funkcioniše zapadno od Drine, ali pre svega u zaleđu, odnosno dubini teritorije, dok Justinijan kontroliše gradove na moru. Stanje se očigledno menja početkom 7. veka kada Carigrad, to jest car Iraklije, priznaje srpsku državu. Na vašim ekranima možete vidjeti mapu iz knjige doktora Đorđe Jankovića. Kao što smo već pokazali, Srbi, Lirika i Sloveni, koji su prikazani na samim granicama, ali i van granica i Lirika, su istojezičan narod slične ili iste kulture, naravno i sa određenim razlikama, nastalim presvika zbog činjenice da su jedni živjeli pod, a drugi van vlasti Rima. Na karti su ucrtane granice crkvenih jurisdikcija, što ne znači da je Carigrad imao vlast svetovnu nad teritorijom kontinentalne Dalmacije, to je zaleđa, to je s današnjom Hercegovinom, Bosnom, Dalmatinskim zaleđem ili Likom. Na toj teritoriji, po svemu sudeći u Justinijanovo vreme, kao što smo već rekli, vlast je držala dinastija Svevladovića. Kada već pominjemo Dardaniju sa koje potiče upravda Justinijan, Pozabavimo se imenom njegovog oca Istoka. U Metohiji postoje i opština Istok, a dr. Janković ukazuje na moguće arheološke tragove koji ukazuju da bi upravo Istok mogao biti mesto gde je sahranjen Justinijanov otac, odnosno roditelji njegovi. U svojoj knjizi Predanje istorija crkve u svetlu arheologije dr. Janković navodi potencijalna mesta za istraživanje u okolini Istoka. Službena istorija nije zabeležila nikakav podatak o mestu gde su sahranjeni roditelji jednog od najvećih svetskih vladara svih vremena. Po rimskim spisima ime Justinijanovog oca bilo je Savatije ili Sava. Teško je to sada sa sigurnošću reći s obzirom na latinizirane zapise. Ime Savatije dovodi se u vezu sa imenom tračkog boga Sabadija s obzirom na poreklo Justinijana i njegovog oca. 
O Bogu Sabadiju detaljno sam govorio u emisiji Tračani su Srbi, možete tamo vidjeti sve, pa ovde nećemo trošiti vreme na to. Kako god bilo jasno je da ni istok po srpskom žitiju, ni Sabad je Sava, Sabad je po latinskom zapisu, ne mogu biti šiptari albanci. Te sve priče o dardancima kao predsima Arbanasa padaju u vodu. Srbija Global predstavlja kolodar za 7528. godinu. Godišnji i životni ciklus. Narodna znanja od praistorije do danas zapisana i sačuvana u jednom kolu. Od Vinče preko Tribala do Rozete na crkvi Lazarici koji čuvaju tajnu srpskog neolitskog znanja. Kupovinom kolodara pomožete očuvanje srpskog narodnog sećanja i napredak kanala Srbija Global. Naručite putem maila koji vidite na ekranu. Prilikom naručbine kolodara obavezno upišite ime i prezime, adresu, grad, poštanski broj i kontakt, telefon. Cena 450 dinara plus troškovi dostave. Posebno važan set dokaza vezan je za kult Svetih Srđa i Vaha. Naime, kult Srđa i Vaha do pojave kulta Svetog Save bio je apsolutno najjači među srpskim narodom i vladarima u zapadnim i jugozapadnim srpskim krajevima. Iz šire oblasti Drača i Skadra, koja se u prošlosti nazivala i Tribalijom, širi se prema Dubrovniku ovaj kult. U žiti upravdinom se kaže u vreme carevanja Justina Justinijan sagradi crkvu u Iliriku, dostojnu prvog počasti kod grada Skadra nad rekom Bojanom i posveti je mučenicima Srđu i Vahu. Žit je upravdino objašnjava nam i zašto je Justinijan sagradio crkvu posvećenu Srđu i Vahu. Citiram. 30-godišnjak Justinijan beše kada vladar Anastasije Bogumila sa mnogo drugih episkopa zbog pravovernosti dozove u Konstantinopolj i zlostavljaše. Justinijana sa ujakom Justinom ilirski vojni zapovednici pošalju Anastasiju da ga upozore na mogućnost vojne pobune ukoliko nastavi obtuživanje pravovernih episkopa. Uplašen njihovom slobodom, tajno nađe krivokletnike koji obtužiše ovu dvojicu Justinijana i Justina za zaveru protiv cara pa ih zatvori i zatim osudi na smrt ali mu se u snu jave mučenici Srđ i Vah, koji su bili veoma poštovani među dardancima, i zaprete mu zbog nevinih ljudi, dostojnih vlasti, koliko i on sam, pa posluša i oslobodi ih zajedno sa pravovernim episkopima. Car Anastasije bio je istog porekla kao i Justin i Justinijan, dakle sa teritorije gde je vladao kult Srđa i Vaha. Anastas je inače proganjao pravoverne hrišćene jer je bio pristalica tzv. monofizitske jeresi. Ovoj podatak iz žitija potpuno se uklapa u potvrđene istorijske činjenice što daje dodatni autoritet samom spisu. Da li je zaista crkva manastir Svetog Srđa i Vaha na reci Bojani podignuta od strane Justinijana? O tome postoje različiti stavovi, no niko ne usporava činjenicu da se u vreme Justinijanovo Kult Srđa i Vaha osobito širio od Drača do Dubrovnika. Po predanju u ovom manastiru sahranjeni su kasnije srpski vladari Vojslavljevići Mihajlo i Bodin. To nam pokazuje kontinuitet naroda koji je tu živeo i poštovao iste kultove. Manastir Srđa i Vaha je obnovio kralj Milotin. U srednjem veku na ovom srpskom prostoru slava Srđa i Vaha, tzv. Srđevdan, bio je najpoštovaniji kult. Ipak, pošto svaki pomen Srba van današnje Republike Srbije izaziva određeno podrozrenje i sumnju, navišt ćemo sad jedno sedočanstvo savremenika Mihajla Glike, romejskog hroničara, istoričara, književnika i teologa iz 12. veka. U svom delu Hronika sveta on piše o porazu Romeja od Srba kod Drača. Citiram, pod naredbom cara da uguši ustanak u Srbiji, On okupi vojsko od 60.000 ljudi i umaršira u zemlju Tribala, ali napadne na tako neiskusan način da je prouzrakovao pad 40.000 ljudi i sedam generala. Glikino sedočanstvo je još jedna potreda naše autohtonosti i kontinuiteta. Još jedno sedočanstvo o tome da je Srbija zemlja Tribala. 
da je drač kao i u gvozdeno doba pripadao starosrpskim plemenima tribala i dardanaca u zavisnosti od istorijskog perioda. Posebno moramo podvući da nema nikakvog verskog diskontinuiteta od Justinijanovog vremena do kralja Milutina. Slavi se i poštuje Srđevdan. Smatra se da od Drača do Dubrovnika ima bar 15 starih crkava posjećenih ovim svecima. Pogotovo se ova slava slavila u Stočarskom planinskom zaleđu Južnog Jadrana, pa je tako i nastala izreka Sveti Srđe, sneg sve grđe, a Sveti Srđ slavi se 20. oktobera. Milutin i Nemanjići pre Milutina obnavljaju stare crkve iz vremena Justinijana, pa i ranije, dakle iz 5. i 6. veka. U srpskom narodnom kalendaru, kolodaru, kaže se da se toga dana volovi ne uprežu zajedno u jara i da se toga dana ne rade ratarski poslovi. Ova slava i danas je krsna slava pojedinih srpskih rodova. Karakteristično je da su to srpski rodovi poreklom iz kadra, morače, crnogorskih brda, boke, boke, a posebno i najviše današnje istočne Bosne i Stare Hercegovine. Što se tiče teritorije Republike Srbije, zastupljenost Srđevdana je manja, sem recimo neke zastupljenosti u zapadnoj Srbiji i donekle u Šumadiji. Od oštrojila se Vladovića sa malim prekidima do cara Dušana, prostor od Drača do Dubrovnika sa zaleđem više nije Romeja, Srbi ili kako nas nazivaju Iliri, Tribali, Dardanci i sl. nisu više pod vlašću Carigrada, već imaju svoju državu. Ipak, kult hrišćanskih mučenika proteže se kroz sve ove vekove na pomenutoj teritoriji. Jer ono što povezuje sva ova vremena u logičku celinu jesu upravo stanovnici Srbi ili kako nas u prošlosti nazivaju Tribali, Dardanci, Iliri, autoktoni narod ovog prostora.